పొగ త్రాగటం క్యాన్సర్ కారకం మరియు ప్రాణాంతకం మద్యం సేవించటం ఆరోగ్యానికి హానికరం పేకాడాడితే ఓ పోలీసులు దొబ్బేస్తున్నారంట పరిస్థితి ఏం అర్థం కావట్లేదురా ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంట నువ్వు కంగారు అడిపోకు బా డబ్బులెట్టి ఆడేది పోలీసులకు దొరకంది నాకు ఆడ ఒక ఆట ఉంది ఏటివా అందులో దూరిపోతలేదు కరోనా కాల్ ఇట్రా రోజు రోజుకి కేసులు పెరిగిపోతున్నాయంట నిజమేరా బాబు ఆడెవడో సైనాలో గబ్బులేని తిన్నాడట ఆడికి వచ్చిన రోగం ఏడు దాకా వచ్చింది నిజమా ఈ సింగ్ సాంగ్ గా లేట్ చేసిన ఇంతే బా ప్రపంచం అంతా పుసుక్కుని పాగెత్తది దీని వల్ల ఏమైనా ప్రమాదం ఉందంటవా ప్రమాదాలు చెప్పి రావురా అది వచ్చిన తర్వాత మనం చెప్పుకోవాలి అంతే రెండు మూడు రోజుల్లో అది ఏదో బంద్ అంటున్నారు కదా చూద్దాం ఎంత వరకు వెళ్తుందో ఇదిగో ఇక్కడ ప్లేస్ బాగుంది కూర్చున్నావురా సరే బా పరమ 
రిక్షాడు పేద అని తేడా ఉండదు దీనికి ఎవడైనా ఒకటే ఒక మనిషి జీవితంలో ఎదగాలంటే ఎవడో ఒకడు సహాయం చేయాలి ఇందులో నిచ్చెనలాగా ఎదిగిన మనిషిని అసూయతో కిందకు లాగేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఇందులో పాములాగా ఏది ఏమైనా చివరి వరకు ఆడి గెలవడమే ముఖ్యం కరెక్ట్ అది ఆటైనా జీవితమైనా అవునా మరి ఇదెవరి జీవితం ఎవడు జీవితం అని నాకు తెలియదు గాని ఎవడో ఒకడు జీవితం అయితే మాత్రం అయ్యి ఉంటది ఆట మొదలు చూసేవాడు మన చూడగానే తెలుగు పాటకు మార్చేసాడు అవును మరి నువ్వేంటే ఆర్చర్ అటువంటిది అన్న టార్చర్ పెడితే తాలిబన్లు అయినా మారిపోవాల్సిందే వీడంతా నిజమేలే ఇదిగో అన్నయ్య ఆడి చాయ్ కూడా పట్టరా తెత్తనన్నయ్య పో అరే మెల్లిగా తాగు కాలిందా కాలింది తీసుకో అన్నయ్య ఏంటి నా కూతురు పుట్టిందా ఎంత మంచి మాట చెప్పావే నేను చెక్కిరి పోయా ఎలా ఉంది అది ఏంటి నాగులు గడి మొహం ఎన్న ముద్దల తల తల్లాడిపోతుంది ఇప్పుడే చూడాలని పెడుతుంది సరే పెళ్ళయ్యి సంవత్సరమేగా అయింది ఇంకొక నాలుగు రోజులు ఆగు మొహం మతాపులాగా మాడిపోతుంది నువ్వు మారవరా రే నాగులు మళ్ళీ చేస్తానే బాబాయ్ ఏంట్రా రంగులు వేసిన బిల్డింగ్ లో తెగ వెళ్ళిపోతున్నావు ఏంటి సంగతి నీకు మనోరాలు పుట్టింది బాబాయ్ నా రొట్ట నాకు కూతురు పుట్టింది అని చెప్పరా ఎందుకు ఇటు ఏమిటో ఏంటన్నా నీ యక్షకులు నువ్వు ఊరుకోరా మొత్తానికి మన ఇంట్లో మహాలక్ష్మి పుట్టింది అనమాట అది తెలదు కానీ బాబాయ్ నాకైతే మా అమ్మ పుట్టింది బాబాయ్ కాంటాక్ట్ గారిని అడిగి అర్జెంట్ గా ఊరాలి వెళ్ళొత్తా మహాలక్ష్మి పుట్టింది మహాలక్ష్మి పుట్టింది అనమాట ఒకడేమో మనవరాలు అంటాడు ఒకడేమో అమ్మ అంటాడు చచ్చిపోతున్నాను మీ బంధాలతోటి పదే పద బాబాయ్ అన్న వయసు తగ్గించి రోజు రోజుకి ఎలా మెరిసిపోతున్నాడు చూడు తాడు బొంగరం లేనోడు మెరిసిపోయినా మాడిపోయినా పెద్ద తేడా ఏం లేదు 
నమస్తే సార్ ఒంట్లో బాగాలేదు నువ్వు ఇన్ని మోసుకుంటూ నేను అట్టి వెళ్తాలేస్తా మరి ఎంత మంది వచ్చారు ఈ రోజు నూట యాభై సార్ నూట యాభై సరే సరిపోవట్లేదు ఇంకా జనాల్ని పెంచు పెంచు రేపు చెప్పు పాప పుట్టిందని ఇంటి కాడి నుంచి ఫోన్ వచ్చింది సార్ మీరు ఒక మూడు రోజులు సెలవు ఇస్తే ఇంటికి వెళ్ళి వచ్చేస్తాను ఆ తర్వాత ఇక్కడ మీ పని కూడా నన్నే చేసేమంటారు చెప్పండి సార్ నేను అలా అనలేదు సార్ చేసేస్తాను సార్ వచ్చి ఆరు నెలలు కాలేదు ఇల్లు 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 అని ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇంకెప్పుడు పని చేస్తావయ్యా నువ్వు ఇంటికి వెళ్తావా పల్లెలోకి వెళ్తావా ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు పనికి వెళ్తావా ఇంటికి వెళ్తావా డిసైడ్ చేసుకో ఇరవై నాలుగు గంటలు కుంప కుంప అని ఒకటే నస ఈడిచ్చే జీతం మట్టిటికంతా చేయించుకునే పని సిమెంట్ ఇటుకంతా లేకపోతే మీరు చేసే తొక్కలో పనికి సిమెంట్ బస్తా అంత ఇస్తారా మూసుకుని పని చేయండి సర్లే ఎత్తు హలో పీటాగ్ర ఆల్రెడీ రెండు స్టంట్లు వేశారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ స్టంట్ అవసరమా తప్పకాటి ఈ వయసులో రెండు బస్తాలు అవసరమా అన్నా ఎక్కువ మాట్లాడితే నాలుగు బస్తాలు వేసుకెళ్తా పని చూడండి హీడంతేరా ఎవరు చెప్పినా వెళ్దాం పొద్దుటి నుంచి సాయంకాలం వరకు పని ఉంటుంది కష్టం అనుకుంటే అలాగే బాగానే ఉన్నాను సరే పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు చెప్పు అన్నట్టు మర్చిపోయాను మన నాగులు గారికి కూతురుట్టిందే వాటి సంతోషం చూడు అబ్బా మహాలక్ష్మి మహాలక్ష్మి అని ఒకటే సంతోషం ఎప్పుడు సరే రేపు మాట్లాడతాం లేవే రేపు కూడా మాట్లాడు ఇవన్నీ సెట్ చేయి యువతల మందుకి టైం అయింది హుషారుగా ఉన్నావు ఎందుకంటే నీకులాగా నాకు పెళ్ళాం పోరు లేదు పిల్లల గోల్ లేదు అందుకే ఈ హుషారు ఇలా ఒంటరిగా ఎంతకాలం ఉంటావు రా అబ్బాయి చచ్చేదాకా అసలు మా సింగిల్స్ గురించి తెలుసా నీకు ఈ ప్రపంచాన్ని నడిపించేదే మేము ఒక ఇలా ఎంతో మంది ఇంకోటి తెలుసా ఈ పెళ్ళైన వాళ్ళందరూ చివరికి వచ్చి కాళ్ళ మీద పడేది పెళ్లి కాని బాబాల కాళ్ళ మీదే అది మారేంజ్ సరే ఈ పెళ్లి సంగతి పక్కనెట్టు నా అనేవాళ్ళు కూడా ఉండాలి కదరా ఓ అమ్ము వాళ్ళ సంగతి అసలు వద్దరా మావా నా అనుకున్న వాళ్ళు నమ్ముకున్న వాళ్లే కదరా వెన్నుపోటు పొడిచేది నీకు తెలియదురా అమ్మ నాన్న ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటే ఊరి నుంచి వెళ్ళేశారు వాళ్ళిద్దరూ అర్ధాంతరంగా పోతే నువ్వు చెప్పే ఈ చుట్టాలెవరూ నా దరిదాపులకు కూడా రాలేదు అయినా నువ్వు ఉన్నావు కదరా నాకు ఇంకా మబ్బుగాళ్ళ గురించి మనకు ఎందుకు చెప్పు నేనెప్పుడు ఉండను కదరా ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక రోజు మారుతావు నువ్వు అందుకే మనుష్యులో మార్పు ఎలా వస్తుందో చూడమన్నాడు మందపాటి మందపాట ఆయన ఎవరు ఏమో నాకేం తెలుసు తెలిసినట్టు చెప్తున్నా అది ఏంటంటే ఎవరు చెప్పు పడిపోయావా నువ్వు ఇలా రోజు తాగి పడిపోవటం నేను రోజు నిన్ను మోసుకాటం ఇదే డ్యూటీ అయిపోయింది రా మా సారీ అంతే 
ఏంటి బాగా కలర్ వచ్చినట్టున్నావు అంటే ఈ మధ్య లక్స్ వాడుతున్నా బాడీ మంచి షేప్ వచ్చినట్లుంది నీ బాడీ కన్నా అది ఈ మధ్య బాగా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాను అబ్బా యోగా కూడా చేయలేకపోతువా ఎక్కడన్నా ఓళ్ళంత పనుంటే పందే ముందర బొక్క ఇప్పుడు ఏం చేసుకోవచ్చు మనకి ఈ బిల్డప్ లే కదా ముఖ్యమా అన్ని చూస్తూనే ఉన్నా ముందు బిల్డప్పుల మీద ధ్యాస తగ్గించి పని మీద పెట్టుకుని ధ్యాస ఇంకా నిలబడ్డావే ఇలా నన్ను పని మీద పెట్టమని వీడు మాత్రం నా మీద పెట్టాడు ధ్యాస ఎదావా తడిసిపోయిన సిమెంట్ బస్తా అలాగా షేపును వీడు ఏంటా గునుగుడు అమ్ము ఓనర్ గారు ఇప్పుడే వస్తారు సార్ చెప్పండి సార్ కాంట్రాక్టర్ కేసులు బాగా పెరుగుతున్నాయి రెండు మూడు రోజులు అంతా మూసేసేలా ఉన్నారు అక్కడ పని ఆపేసి అందరిని పంపించే సరే పని సగంలో ఉంది సార్ చెప్పింది చేయవయ్యా లేకపోతే వాళ్ళందరినీ మనమే పోషించాలి మీ ఇష్టం సార్ అలాగే సార్ ఉంటాను సార్ నేను నీద కోపం అన్నాడు లేరా ఇవాళ ఇల్లు అడిగి చూద్దాం చాలా ఫీల్ అయినట్టున్నాడు రేపటి నుండి మన బిల్డింగ్ దగ్గర పనులు లేవు కరోనా కారణంగా మన సారు అన్ని పనులు ఆపేయమన్నాడు అందరూ కిందకి రండి మీకు రావాల్సిన డబ్బులు మీరు తీసుకుని ఊర్లకు వెళ్ళిపోండి పరిస్థితులు చక్కబడ్డాక మళ్ళీ మిమ్మల్ని అందరినీ పనిలోకి పిలుస్తాం దయచేసి పరిస్థితి అర్థం చేసుకోండి బిడ్డం జాగ్రత్తగా చూసుకో ఆ బాబాయ్ నేను ఊరెళ్ళాక మనవరాలు పేరు పెట్టేటప్పుడు నేను కేకేస్తాను నువ్వు తప్పకుండా రావాలి తప్పకుండా వస్తాను కానీ నువ్వు వస్తున్నట్టు మీ ఇంటికి ఫోన్ చేసి చెప్పావా సంచి పైనే ఉంది బాబాయ్ అందులో ఫోన్ కూడా ఉంది అన్నా నిజంగానే రేపటి నుంచి పని లేదా లేదు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి నీకు అయితే రేపటి నుంచి దేని మీద పెట్టమంటావు ముందు సంతకం పెట్టడం మీద పెట్టు ధ్యాస లక్ష్మి నా బంగారం ఎలా ఉంది సార్ పైన పవర్ ఓవర్ కట్ అయింది సార్ నేను మెయిన్ ఆఫ్ చేయడానికి వెళ్తాను పైకి ఎవరిని వెళ్ళనీకండి తొందరగా వెళ్ళి చెయ్యి మళ్ళీ ఎవరిని ఎక్కుతాడేమో చూడు అనుకోకుండా సెలవు దొరికింది వచ్చేస్తున్నాను నాగులు
అంటాడు సంతోషానికి ఆయుష్ చాలా తక్కువరా అందుకే నాగులుగాడికి కూతురు పుట్టిందనే ఆనందం తీరేలోపే అడి ప్రాణాలే పోయాయి చెబుతావు నువ్వింకా పగిలిపోయిన ఫోన్ గురించి బాధపడుతున్నావు అనుకుంటున్నాను ఆడి గురించా హలో ఇక్కడ ఎవరో పర్మనెంట్ కాదు బాబు ఏదో ఒక రోజున అందరం టపా కట్టాల్సిన ఆళ్ళమే అది వదిలేసి ఇదేసి ఒరే నువ్వు అన్నది నిజమేరా కనీసం వాడి సెవన్నైనా సొంతూరు పంపితే వాళ్ళు కుటుంబం చివరిసారైనా చూసేవాళ్ళు కదరా మనకిదేమన్నా కొత్త మన అగ్రిమెంట్లో రాసుండేదే కదా మనకిచ్చేదానికన్నా మనం చచ్చిపోతే మన శవాన్ని తీసుకెళ్ళడానికి అయ్యే ఖర్చే ఎక్కువ దీని గురించి బాధపడ్డం మానేసి ఆ కుటుంబానికి మన కాంట్రాక్టర్ గారు డబ్బులు ఇస్తానన్నాడు కదా అందుకు సంతోషించు ఇక్కడ సమస్య డబ్బు కాదురా మరి చివరి చూపు ఒకటి పోతే నా అనుకునే వాళ్ళందరూ ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఎందుకు వస్తారు మనిషి పోయాడన్న బాధ కన్నా చివరిసారిగా చూడలేదన్న బాధ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి పసిబిడ్డకి అమ్మ ఓడి ఎలాగో ప్రాణం పోయాక జన్మనిచ్చి నేల అలాంటిది రా అయి ఉండొచ్చు కానీ మనలాంటి వాళ్ళు చావులు ఇట్లాగే ఉంటాయి దేవుడా నాకు మాత్రం ఇలాంటి పరిస్థితి రాకుండా నువ్వే చూసుకోవాలి నాయన అబ్బా అదంతా అయిపోయింది ఇక నువ్వు వదిలే ఎలా రా నాగులు గాళ్ళ నా అల్లుడు కూడా యాక్సిడెంట్ లో పోతే నా కూతురు మనోడితో సహా నా ఇంటికి వచ్చింది భర్త లేడనే దాని బాధం చూడలేకే ఇంత దూరం నేను వచ్చాను జీవితంలో ఒక మంచి తోడు ఉంటే ఏ కష్టం వచ్చినా అది కష్టం అనిపించదురా ఇది నీకు ఎప్పుడు అర్థం అవుతుందో ఏంటో ఒరే నీకు విషయం చెప్పనా ఏంటది జీవితంలో మనం ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే అంత ఎక్కువ కాలం బతుకుతాం అడుజుడు నువ్వు పీకిన క్లాసుకి చిరాకేసి వాడెవడో బుర్ర కొక్కుంటున్నాడు ఇంకోడేమో ఫోన్ నొక్కుంటున్నాడు కాసేపు ఆగితే వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోతాడు దయచేసి నా మాటిని నువ్వు పెగ్గేసి అమ్మయ్య మనం సేఫ్ ఒరే అబ్బాయి నువ్వు కూడా నాతో పాటు మా ఊరికి రావచ్చు కదరా ఇప్పుడు కాదు అతి త్వరలో వస్తాను మళ్ళీ మోతే ఇటివ్వండి చంద్ర నిన్న కరణం గారు వచ్చారండి డబ్బులు ఇవ్వలేదని గోల గోలు చేశారు ఏమిటో ఈ కర్మ హలో ఎలా ఉన్నావరా వేరాయ నీకు తెలవంది ఏముందిరా అల్లుడి వ్యాపారం కోసం అడ్డుండి అప్పిప్పిస్తే అది ఇప్పుడు నా మెడకు చుట్టుకుంది నన్ను కాపాడేవాడు ఈ లోకల్లో ఎవరు కనపడడం లేదురా అలా బాధపడకరా నేను ఊరు వచ్చేస్తున్నాను కదా అక్కడికి వచ్చాక ఏదో ఒకటి చేద్దాంలే వస్తున్నావా నాకు కొంచెం ధైర్యంగా ఉంటుంది త్వరగా రారా నా ఫోన్ లో నీ సొల్లేట్రా బట్టలు తీసుకొస్తున్నాను హలో ఉంటాను అరే హలో సుశీల ఈ ఫోన్ కాస్త ఛార్జింగ్ లో పెట్టు సుశీల వస్తున్నా రే కనీసం ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు నన్ను నీట్ గా షేవ్ చేసుకోరా నాలుగు అందంగా ఉంటా నాకు అంత అవసరం అంటావా అందంగా ఉండే లాభం పెళ్లి పెటాకులు లేందే ఆ కళ్ళ జోడీలో లోపల పెడతాను తలబద్దలైపోతాందరు ఏంటో క్వార్టర్ తాగితే పడిపోతావు నీకెందు మా మందు నీతో ఉన్నప్పుడే కదరా తాగేది ఆ ఈ ప్రేమకేం తక్కువ లేదు ఎంత 
హాయిగా ఉంది అందుకే బండికి మైలేజ్ రావాలంటే ఇంజిన్ ఆయిల్ ఎంత అవసరమో మనిషికి మైలేజ్ రావాలంటే ఈ మంద అంత అవసరం అన్నాడు పేసపాటి పేసుపాట ఆయన ఏమో నాకేం తెలుసు అబ్బాయి ఏంటోరా ఇక్కడ ఎడం పక్కన జివ్వును లాగేస్తాను నిన్నటి నుంచి అది నీ ఫోన్ లేదుగా నా ఫోన్ కి రాత్రిగా అంతసేపు మాట్లాడేవు తెల్లారిందో లేదో మళ్ళీ మొదలు ముందు నీ ఫోన్ బాగు చేయించుకోరా మబ్బు అలాగే 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 హలో హలో నానా బయలుదేరావా వచ్చేస్తానమ్మా కాసేపట్లో బస్ ఉంది సరే నా కోసం బొమ్మ దాస్తున్నావాడు ఇంతే కూడా చేస్తుంటావు రాణి తాతని హలో ఆ నానా జాగ్రత్త మరి అమ్మా ఫోన్ అమ్మకి ఇవ్వసారి అమ్మా తొందరరా నాన్న ఫోను ఇవ్వు ఏమయ్యో బయలుదేరావా అయ్యో అదేదో కరోనా అట కదా ఈ టీవీలో ఒకే చెప్పి చెప్పి ప్రాణాలు తోడేస్తున్నారు ఇదిగో ఈ కరోనాలో అయ్యి నన్ను ఏం చేస్తాయా నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు నేను బయలుదేరి వచ్చేస్తాం కదా నువ్వు వచ్చాక నీకు ఇష్టమైన కోడికూర వండి పెడతాను ఈ మాట ఇప్పుడు చెప్పావు అది గట్టిగా చెప్పు అదేనయ్యా కోడికూర వండి పెడతాను నువ్వు మాత్రం జాగ్రత్త పెట్టిసాడు తాతయ్య చూసావరా అబ్బాయి కుటుంబంతో మాట్లాడుతుంటే ఏదో తెలియని ఆనందం నీకు ఇవన్నీ అర్థం కావురా అందుకే చెప్పిందే చెప్పకరా పాసుపళ్ళ దాసరా అన్నాడు బోయపాట బోయపాట ఆయన ఎవరు ఏమో నాకేం తెలుసు సరే అబ్బాయి ఎలాగూ ఒక్కడవే ఉంటావు కదా నాతో పాటు మా ఊరికి రావచ్చు కదా ఎప్పుడు అదే గోల నాకు తెలిసి ఎలా మొండోడెవరా నువ్వు అనుకున్నట్టే నన్ను కూడా మీ ఊరికి తీసుకెళ్తున్నావు నీ పెళ్ళామేగా అవునండి ఎక్కడికి పారిపోదు కాని ఇంటికి వెళ్ళాక పెట్టుకో నీ టీమేమో చెప్పండి లెక్కలకు ఎందుకు అంత కష్టపడుతున్నారు ఇందులో క్యాలిక్యులేటర్ ఉంటుంది చూసి చేసుకోండి మేము వేసే వడ్డీ లెక్కలు కాదండి ఒకటి భవిష్యత్తు లెక్కలు అబ్బో అయితే మా వాడు జాతకం చెప్పండి ఏది ఓసారి చేయందుకోండి ఆహా అద్భుతం అమోఘం నిండు నూరేళ్ళ ఆయుష్ ఈ పాటికే ఇతని జీవితంలో ఏదో అద్భుతం జరుగు ఉండాలి జరిగింది జరిగిందా జరుగుతుంది చెప్పింది నేను కదా ఇంతకు ఏం జరిగింది తెలిస్తే మబ్బు నిడిపోతాయి మరి ఇందాకేగా అన్ని తెలుసు అన్నావు అందుకే విషయం తక్కువ ఉన్నాడికే ఎవరాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నాడు యార్లపాటి యార్లపాట ఆడవాడు ఏమో నాకేం తెలుసు తెలీదా గొప్పోడివే
అందరికీ నమస్కారం నమస్కారం ఈడెవడు ముందుగా మీ ఫోన్లు అన్ని స్విచ్ ఆఫ్ చేసేయండి నేను ఇక్కడ టికెట్ కలెక్టర్ కాదు మీ జోబులు కట్టర్ మీ అంతటి మీరు డబ్బులు తీసేస్తే మీ డబ్బులే పోతాయి అదే నేను వచ్చాను అనుకో ప్రాణాలు కూడా పోతాయి సినిమాలు ఎక్కువ చూస్తా ఉంటారా డబ్బులు ది ఇప్పుడు పని చేస్తా చూడు కొత్తగా పెళ్ళయిందా అవునండి అయ్యో వద్దమ్మా నేను ఈ మధ్య దొంగతనం స్టార్ట్ చేశాను నేను నగలు తీసుకుంటాను కానీ మిమ్మల్ని చేయను సుఖీ బాబా సుఖీ బాబా నువ్వేంటి సినిమా చూస్తున్నావా డబుల్ దే ఈడోడు స్టేజ్ ఆర్టిస్టా తెగ యాక్ట్ చేస్తున్నాడు నటించడం ఏంటండి ఏకంగా జీవించేస్తుంటాను హలో మాస్టర్ నటించి చాలు కానీ లేలే డబుల్ దే ఫోన్ లేండి వాడిది కూడా నేనే ఇచ్చేస్తాను హలో వాడికి జబ్బు చేసిన టాబ్లెట్ వేసుకుంటావా నేనెందుకు వేసుకుంటానండి అమ్మా రాడ్ని అమ్మా హలో డబుల్ దే హా నేను ఎంట్రీ ఇచ్చి ఇంతసేపు అయింది కనీసం మీరు చేమ కుట్టినట్టు కూడా లేదట్టి రాయ్ రా సార్ రిగార్ ఫోన్ లేండి సార్ పాపం వదిలేండి సార్ ఏమ్మా వాడికి భాషా రేంజ్ లో ఏమైనా ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉందా ఏంటా ఆరు గంట క్రితం అసలు ఫ్యూచరే లేకుండా పోయింది సార్ అంటే చచ్చిపోయాడు సార్ అమంగళం అమంగళం ఈ రోజు మంగళవారం కాదు శనివారం మూసుకుని కూర్చో ఏంట్రా డ్రామాలు ఆడుతున్నావా నిజం చెప్పు అబ్బా ఒరే మామ లేవర అవతల బస్సుకు టైం అవుతుంది ఒకసారి వాడి ఇంటికి ఫోన్ చేద్దాం ఉదయం రాజు ఫ్రెండ్ ఎవడో మాట్లాడాడు నా ఫోన్ లో నీ సొల్లి బట్టలు తీసుకొస్తున్నాను హలో ఉంటాను వాడికి చేద్దాం బాబు బయట పరిస్థితులు బాగోలేవు త్వరగా తీసుకెళ్ళిపోండి ఖాళీ చేయండి నాది అసలే చిన్న క్లినిక్ అండి రేపు ఏమైనా తేడాలు వస్తే నన్ను మూసేస్తారు గవర్నమెంట్ కరోనా 
కరోనా వైరస్ మహమ్మారిపై మోదీ సర్కార్ యుద్ధం ప్రకటించింది కరోనాను తరిమేయడానికి జనతా కర్ఫ్యూ పాటించాలని పిలుపునిచ్చింది అత్యవసర పనులుంటేనే ఇంటి నుంచి బయటకు రావాలని చెప్పారు వాడికి వాడి సొంతూరులోని పోవాలని కోరిక నువ్వేమన్నా దానికి సహాయం చేస్తావేమోనని నీకు బయట పరిస్థితి అర్థం అవుతున్నట్లేదు ఓ పక్క మనుషులనే కుమ్మం దాటదని చెప్తుంటే నువ్వేమో శవాన రాష్ట్రం దాటిస్తానంటావేంటయ్యా అది జరగదు మీ ఇంటి దగ్గర నుంచి ఫోన్ వచ్చింది లేచి మాట్లాడు లే లేవరా ఓ పక్క మనుషులనే గుమ్మం దాటదని చెప్తుంటే నువ్వేమో శవాన రాష్ట్రం దాటిస్తానంటావేంటయ్యా అది జరగదు పోనీ కారు ఆంబులెన్స్ కావాలనుకుంటే అది లక్షలతో కుడుకున్న పని దేవుడా నాకు మాత్రం ఇలాంటి పరిస్థితి రాకుండా నువ్వే చూసుకోవాలి ఆయన రాజు దేవుడి సంగతి నాకు తెలియదు కాని ఒక ఫ్రెండ్గా నేనే నిన్ను మీ ఊరికి తీసుకెళ్తాను రా నేనే తీసుకెళ్తాను రాజు పద పద అంత ఈజీగా ఎలా పోయాడు సార్ అలా పోవడానికి కూడా అదృష్టం ఉండాలి కదండి అదృష్టమా కాకపోతే మరేంటండి లేనిపోని రోగాలు వచ్చి ఒంటి నిండా సూదులు పొడిపించుకుని ఇంట్లో వాళ్లతో సేవలు చేయించుకుని పోవడం కన్నా ఇదే మంచిది కదండి
మీ పేరా ఆహా మా ఫ్రెండ్ పేరు మనం తప్పులు చేసిన మనలో మంచి ఎత్తుకున్నాడు ఫ్రెండ్ అని చెప్పి వీడిని చూస్తేనే నాకు తెలిసింది అంత గొప్ప ఫ్రెండ్ గురించి నేను తెలుసుకోవచ్చా ఎందుకులేండి సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన కథలోనే సెంటిమెంట్ ఎక్కువగా ఉంది ఇక నేను కథ మొదలెట్టాను అనుకోండి జనాలు తట్టుకోలేరమ్మా సార్ అది కాదు కానీ మీరు ఏదైనా కార్లో వెళ్ళిపోవచ్చు కదా కారులో వెళ్ళేంత డబ్బు లేదు అలాగని వీడిని వదిలేయడానికి నా మనసు ఒప్పలేదు మన దగ్గర ఉన్న మన ఫ్రెండ్కి ఇచ్చాను రా ఓకే మై ఫ్రెండ్ హ్యాపీ జర్నీ బాడీ జాగ్రత్తే మా ఫ్రెండ్ దగ్గర ఎవడైనా డబ్బులు తీసుకుంటే కరోనా వచ్చి పోతాడు ఒక్కొక్కరు గుడ్ లక్ ఫ్రెండ్ హ్యాపీ జర్నీ ఏదో అద్భుతం జరిగిందన్నారు ఇదా జరిగింది నిజంగానే మబ్బులు ఇడిపోయాయి బాబు అతను ఆత్మకి శాంతి చేకూరాలి తండ్రి నారాయణ నారాయణ ఎలాంటి మనుషులు ఉన్నారో చూసావా మావా ఓ నువ్వు చూడలేవు కదా బతికిపోయావు చివరికి నీ బ్యాగ్ కూడా ఇవ్వలేదు మబ్బుగాళ్ళు ఆ బస్సులో మనం లేకపోతే ఆ దొంగలు మొత్తం దోశకి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు దోలు తీరిపోయేది చెరిగిన నోటైనా చల్లుతుందేమో కాని చచ్చిన మనిషి దేనికి పనికిరాడు ఈ లోకంలో సరే పద అసలై నాటి ఇప్పుడే మొదలైందిరా ఊరిడమ్మా ఆట మొదట్లోనే ఇలా పామ్మింగ్ ఎత్తే ముందుకలా బా వెళ్ళేది అబ్బే పామ్మింగ్ ఇసిందని బ్యాంక్ ఎట్టుకోకూడదురా ఏది ఏమైనా శివరు ఆఖరి వరకు ఇలా వెళ్తానే ఉండాల సరిపోయింది ఇంకోసారి వీడింటికి ఫోన్ చేసి చూద్దాం ఊరవతల మావయ్య ఉన్నాడు కదా ఆయనకి ఇచ్చి బాగు చూపించుకురా ఇవిగో డబ్బులు జాగ్రత్తగా పట్టుకో మెల్లగా వెళ్ళు అలాగే ఎందుకమ్మా కంగారు పడతావు పగిలింది అర్థమే కదా బండాబు నేనెవరు లిఫ్ట్ అడుగుతున్నాడు లిఫ్ట్ ఇస్తారా ఎక్కండి థ్యాంక్స్ మా వాడు కూడా ఉన్నాడే ఏమైంది అతనికి చచ్చిపోయాడు ఇలాంటి బస్తాలు ఎన్ని మోయలేదు నువ్వు రామావా
ఏ కథను ఏ కంచి చేర్చాలో పైవాడు ఏనాడో రాసేసి ఉంటాడుగా ఈ చిన్ని చిరునవ్వు చాలంటూ గుండెల్లో బాధల్ని దాచేసి సాగాలిగా ఏ కథను ఏ కంచి చేర్చాలో పైవాడు ఏనాడో రాసేసి ఉంటాడుగా ఈ చిన్ని చిరునవ్వు చాలంటూ గుండెల్లో బాధల్ని దాచేసి సాగాలిగా రెప్పలేమోయలేని జ్ఞాపకాల బరువే పెరిగి చంపపై జారిపోయే చెలిమే చుట్టు చుట్టాలు లేకున్న నాకంటూలో కానా ఏకైక చిరునామా నువ్వే కదా ఓహో పాలల్లో నీళ్ళల్లే కలిసేగా ఉండేది బాధైనా నవ్వైనా స్నేహము కటే ఏ కథను ఏ కంచి చేర్చాలో పైవాడు ఏనాడో రాసేసి ఉంటాడుగా ఈ చిన్ని చిరునవ్వు చాలంటూ గుండెల్లో బాధల్ని దాచేసి సాగాలిగా కథను ఏ కంచి చేర్చాలో పైవాడు ఏనాడో రాసేసి ఉంటాడుగా ఈ చిన్ని చిరునవ్వు చాలంటూ గుండెల్లో బాధల్ని దాచేసి సాగాలిగా ఏ కథను ఏ కంచి చేర్చాలో పైవాడు ఏనాడో రాసేసి ఉంటాడుగా ఈ చిన్ని చిరునవ్వు చాలంటూ గుండెల్లో బాధల్ని దాచేసి సాగాలిగా చెప్పరా మన సాయం చేసే వాళ్ళని పంపమని ఏమండి ఆపండి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు తమ్ముడు దగ్గరలో పెళ్ళుంటే చూసుకుని లోడ్ దింపేసి వస్తున్నాను నీకు పెళ్ళి అయిందా అయింది ఇద్దరు పిల్లలు అయితే నీ జీవితంలో సగం సంకరాగిపోయింది అనమాట ఎంతకి నీకు పెళ్ళి అయిందా ఇలాంటి వాటికి మనం దూరంగా ఉంటాంలే అవునా అయితే పిల్లలు ఎంతమందో ఈడేంటి నాకే పంచలేస్తున్నాడు ఏం పర్లేదు నేను తీసుకెళ్ళిపోతానా తమ్ముడు నీకు నిజం చెప్పాలి ఏంటది నా ఫ్రెండ్ చచ్చిపోయాడు 
వాడిని ఊరికి ఎలా తీసుకెళ్లాలా అని ఆలోచిస్తున్నాను చూడండి <laughs> నేను చెప్పేదేంటి నువ్వు అనేదేంటి ఏంటి తమ్ముడు ఎక్కడికి తీసుకొచ్చావు మీ ఫ్రెండ్ కి బాలేదు కదా హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చాను హాస్పిటల్ దిగు దిగు మోసుకెళ్దాం అదేం వద్దు పోదాం పద మందులాలు ఇస్తారులే అబ్బా నా మాట విను ఈ టైంలో పాటలేంటి ఇదిగో ఏం పర్లేదు కళ్ళు తాగే కదా పడిపోయాడు తీసుకెళ్దాం పద దా ఒరే ఒరే బాబు నాయన అలాగే నీకు కూడా చూపించేత తల్లు పండా కదా ఈ లెగడిన ఇదిగో మేస్త్రి పడుకుని చాలా హాస్పిటల్ వచ్చింది లేదు అవును ఈ డిస్టర్బ్ చేయడం ఎందుకు నువ్వు ఎక్కడ ఉండు నేను ఆ చక్కల మంచిని తెస్తాను ఈ టైంలో థ్యాంక్స్ ఏంటి ఆ పొదలో ఉన్నాడని తెలిస్తే అడిగి రూపాయి సాయం చేయమంటారు మా పవర్ స్టార్ నర్సమ్మ అక్కడ ఓ పెద్దని కళ్ళతో పడిపోయాడు కొంచెం తొందరగా రావా రామ్మా నిజం చెప్పలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు మోసం అన్నా చెయ్యాలి మాయమన్నా అవ్వాలి అన్ని సవ్యంగా జరుగున్నట్టయితే ఈ పాటికి మీ ఇంటికి చేరిపోయి ఉండేవాళ్ళం మావా అక్కడేదో డాబా ఉన్నట్టుంది నాకు ఆకలేస్తుంది మావా చచ్చిపోయి బతికిపోయావు లేకపోతే ఆకలితో చచ్చుండేవాడివి బాబు ఒక చపాతి సరే సార్ తొమ్మిడు రెండు చపాతి మీరు చాలా పెద్ద తప్పు చేస్తున్నారు దేని గురించి మీరు మాట్లాడేది ఇంక దేని గురించి మీ ఫ్రెండ్ గురించి ఏం తెలుసు మీకు మీరు అనుకుంటే నిజమైపోతుందా ఎందుకంటే అంత సీరియస్ అవుతున్నారు మీ ఫ్రెండ్ తాగుబడిపోయాడు అని చెప్తున్నాను అంతే కదా మీరేమనుకున్నారండి ఓహో నీకు అలా అర్థమైందా టెన్షన్తో చచ్చాను రా మబ్బు నాయ సరే ఇదిగోండి చపాతి ఇదిగోన్న అయినా ఇలాంటి తోగబోతులు ఎంకరేజ్ చేయకండి నిజమేననుకోండి కానీ ఫ్రెండ్ కదా తప్పదు అవును మీరెక్కడికైనా వెళ్తున్నారా నేను నా ఫ్రెండ్ అమరావతి వెళ్తాను చిన్న ల్యాండ్ ఇష్యూ మీద వాడు కార్లో వస్తున్నాడు వెయిటింగ్ వాడు కోసం సార్ మీకు దండం పెడతాను మాకు కొంచెం లిఫ్ట్ ఇస్తారా ఎవరిని అడిగినా ఇవ్వట్లేదండి ప్లీజ్ సర్లే చేద్దాం అయినా మీరిద్దరు కొంచెం టైర్డ్ అయినట్టు ఉన్నారు కొంచెం రెస్ట్ తీసుకోండి అలాగేనండి మా ఓడ్ రాగానే నేను వచ్చి పిలుస్తాను సార్ ఎలాగోండి ఎరా ఇంకా కొర్రాడానికి ఎంత టైం పడుతుంది నేను ఇక్కడే దాబా దగ్గర ఉన్నాను సార్ ఇంకేం తింటారా సార్ సార్ కారు వచ్చిందా కాదు బిల్ వచ్చింది
సార్ ఏం సార్ ఎదుగుతున్నారు నా డబ్బులు తమ్ముడు కనపట్టు ఎవరికోసం వెతుకుతున్నారు ఇందాక నాతో ఉన్నాడు కదా అతను అతను మీ ఫ్రెండే కదా ఫోన్ చేయండి ఫ్రెండ్ ఏం కాదు తమ్ముడు ఇక్కడే కలిసాడు అవునా అవును నా ఫోను ఆడు మీకు తెలుసు అనుకున్నాను సార్ ఆడు పెద్ద దొంగేండి బాబు డబ్బులు పోయాయి సెల్లు పోయింది ఇప్పుడు ఊరికి ఎలా వెళ్ళాలి పరిస్థితి ఏం అర్థం కావట్లేదు డబ్బులే నీ పోయి ఇంకా నా వాళ్ళు కాదు నేను పోతాను ఉండరా ఇంకొక ఆట ఆడదాం ఏంట్రా ఆడేది రేపు చూసుకుందాలే ఆ కుర్రాడు మంచాడు కాబట్టి వదిలేశాడు కానీ లేకపోతేనా అవును మావా ఫోను పోయింది కదా ఈ టైంలో మీ ఆవిడ ఫోన్ చేస్తే ఇదిగో మా ఫోను బాబా ఎక్కడి వరకు వచ్చాడో ఫోన్ చేయి ఫోన్ దుబ్బేశాక ఈయన ఎవడో పనికొచ్చేలా ఉన్నాడు అవును నిన్ను ఎక్కడ దాయను ఒరే మామ ఇక్కడైతే ఎవడో రాడురా నువ్వు ఉండడానికి ఇదే సరైన ప్లేస్ నేను గ్యారంటీ ఇదిగో మీ దేవుడి దగ్గరే ఉంచుతున్నా నేను వచ్చేలోపు ఆయనకి కబుర్లు చెప్తూ ఉండు టైం అయిందని పడుకునున్నాడేమో గట్టిగా పిలిచి లెగ్గొట్టు ఇదేంటి వీళ్ళని నమ్ముకుని ఇక్కడికి వస్తే కారు వెళ్ళిపోతుంది ఎవరు మెల్లిగా జారుకోవటం ఎవరు బాబు నువ్వు ఇట్రా ఏం కావాలి నీకు మంచి నీళ్ళు ఇస్తారా రా కూర్చో పోలీసులకు విషయం చెప్పేస్తే ఏంటి బాబు మంచినీళ్ళు అడిగేవు తాక్కుండా వెళ్ళిపోతున్నా తీసుకో రా కూర్చో నువ్వు ఈ ఊరు వాళ్ళా లేవే ఎవరండి ఆవిడ నా భార్య ఏమొచ్చిన కాలం చేసింది క్షమించండి గుర్తు చేసి బాధపెట్టినట్టున్నాను నువ్వు గుర్తు చేయకపోయినా మర్చిపోయేంత మనిషి కాదు ఆవిడంటే మీకు అంత ఇష్టమా నాకు ఇష్టమైన పనికి తన పేరు పెట్టుకునే అంత ఇష్టం వసుంధర పేరుకి తగినట్టే భూదేవిలాగా తనకెంతో ఓర్పు ఎప్పుడు మా పెళ్ళైన కొత్తల్లో ఏంటికి వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు తన లేని ఈ ఇల్లుని చూడాల్సి వస్తుంది ఎప్పుడు కొట్టుకుంటూ తిట్టుకుంటూ కనిపించే భార్యభర్తను చూశాను కానీ మీలాంటి వాళ్ళు నేను ఎప్పుడు చూడలేదు నీకు పెళ్ళైందా చేసుకోలేదు ఒక్కసారి ఆ మొక్కల్ని చూడు దూరంగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్నాయి కదా కానీ భూమిలో వాటి వేళ్ళు తెలియలేవు ఒక అనుబంధంతో ముడిపడి ఉంటాయి 
భార్యాభర్తలు కూడా అలాగే దూరంగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తారు కానీ వాళ్ళ మనసులు ఎప్పుడూ ఒకటే మీ మాటలు వింటుంటే మా రాజుగాడే గుర్తొస్తున్నాడు వాడు కూడా బ్రతుకున్నంత కాలం మీలాగే చెప్పేవాడు అప్పుడు నేను వినలేదు ఇప్పుడు చెప్పడానికి వాడు లేడు ఏమయ్యాడు తెలుసు నేను దేనికి భయపడే రకం కాదని అసలే భయపడి చస్తుంటే నువ్వెవడరా బాబు నా ఏరియాకి వచ్చి నువ్వెవడాని నన్ను అడుగుతావేంటి బాబు నీ ఏరియానా ఇది శ్మశానం బాబు అవును బాబు నేను పోయాక ఇక్కడే వచ్చి సెటిల్ అవుతా ఈ లోపు ఎవడన్నా కబ్జా చేస్తాడని కాపల కాస్తున్నా ఈడెవడో దెయ్యాలకు దగ్గర చూడటంలా ఉన్నాడు తప్పకాయాజు రాజు రాజమామే థ్యాంక్స్ గుర్తు చేసినా రాజమామా రాజమామా ఒరే మామా నాతో ఆడుకోవద్దు అందుకని ఆ నేను ఉన్నమన్న చోటు ఉన్నావు ఇదే మన పర్మనెంట్ అడ్డ రాజమామా రామా తీసుకోమా తీసుకోమ్మా నువ్వు చెప్పిన బ్రాండ్ రామా వెళ్దాం పద మామ మందు తాగుదామా అన్నాడు ఆడు మందు తాగటం ఏంట్రా మబ్బు మామ మంది అవుతా అన్నాడు అంటే కాస్త మంది తీసుకొచ్చినా బాబు మందే లేకుండా ఎలా తాగిస్తావు ఎవడే మందు లేదన్నా లేదు కదా అందుకే మందు తాగిన మనిషి కళ్ళు తాగిన కోతి ఒకటే అంట నువ్వు ఇక్కడే ఉండు మేమిద్దరం వెళ్ళి మందు తీసుకు అంటే నేను ఇక్కడ ఉంటే మీరిద్దరు ఎస్కేప్ అయిదా నో మీరే ఇక్కడ ఉన్నాయి నేనే వెళ్ళి డబల్ కాస్ట్ మంది తీసుకొని వస్తా ఓకే ఈ టైమ్ లో ఎవరైనా వైన్ షాప్ బంద్ చేస్తే తెల్లారి సీఎం క్యాంప్ లో మీటింగ్ పెడతా ఆ డాక్టర్ ఎంత మంచివాడు మావా ఈ మంది ఇచ్చాడు అబ్బా ఏం వాసన వస్తుంది ఎలా భరిస్తావో ఏంటో ఇది హాస్పిటల్లో శవాలు పాడవకుండా వాడే మందట వాళ్ళ ఆవిడ చనిపోయిందని ఎంత బాధపడుతున్నాడు మన కష్టం చూసి ఇది మనకిచ్చాడు కూడా చాలా మార్పులు తెచ్చేలా ఉంది మా
సైజ్ ఎంత పెరిగినా ఫేస్ లో కనిపించట్లేదు రాజు ఈ బండి మీదే డాక్టర్ గారు రోజు పెళ్ళాన్ని తీసుకుని బయటకు వెళ్ళేవాడట పాపం ఇప్పుడు ఆవిడ లేదు కదా అందుకని ఈ బండి మనకిచ్చాడు డాక్టర్ నిజంగా దేవుడురా నువ్వు కంగారు పడిపోకురా కూసి ఎంత విశ్రాంతి తీసుకుందా సారీ డాక్టర్ గారు తిరిగి వచ్చేటప్పుడు మీ బండి మీకు రిపేర్ చేసి అప్పచెప్తాను ఏమంటో మామా ఎటిల్నా ఈ సమస్యలు విషయం చెప్పలేదా ఏ విషయం సార్ అదే రా నాతో ఎవడన్నా అబద్ధం అడితే చంపేస్తాను అది మర్చిపోయాను సార్ సరే నెక్స్ట్ టైం నుంచి నాతో ఎవడన్నా అబద్ధం ఆడబోతే ఏం చేస్తావు సార్తో అబద్ధం ఆడితే కాల్చి చంపేస్తారని చెప్తాను సార్ గుడ్ స్టార్ట్ చేయ జగమంత కుటుంబం నాది ఏకాకి జీవితం నాబు దిగిపోయావా కొత్త కావాలి అట్టుకొచ్చాను రా పదా ఇల్లు అడద్దరి ఏం కావాలారా బాబు అసలు గెలిచేవాడం కనపడలేదు ఇక్కడ పదా పదా ఏట మా అక్కడేదో షాప్ ఉంది ఇక్కడ దాకా ఏదైనా బండి వస్తే ఎక్కెళ్ళొచ్చు ఈ బంద్ ఏటో ఈ కర్ఫ్యూ ఏటో అసలు నాకేటో అర్థం కావట్ల ఈ డబ్బు లేటర్ రాత్రి తీసుకుంటే సరిపోయేది ఈ బంధు టైంలో పోలీసులు వస్తే ఏట అవుతుందో అదో ఏదో టెన్షన్ అంత కష్టంగానే ఉన్నాయి తమ్ముడు ఒక టీ ఇస్తావా ఇప్పుడు టీ ఏటనియా అన్ని మూసుకొని కూకుంటే కనీసం మంచిళ్ళు అన్నా ఇవ్వు సరే అనియా తెస్తా ఉండు ఆయన ఏటనియా అలా ఉన్నాడు సమాధానం చెప్పడేటి థ్యాంక్స్ తమ్ముడు ఆ సర్లే కానీ ఎవరు నువ్వు ఈ దెబ్బలేటి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావనియా నేనా భువనేశ్వర్ నుంచి వస్తున్నాను రాజమండ్రి వెళ్ళాను 
అంటే మా వాడు ఇంద్రుడు సినిమాలో విశాల్ లాంటివాడు టెన్షన్ ఎక్కువ వచ్చిందంటే వెంటనే నిద్రపోతాడు మా ఊరి పక్కనే సార్ నేనే మోసుకుపోతాను కదంతా బాగుంది కాని నిజం చెప్తున్నావా అబద్ధం చెప్తున్నావు సార్ కమిషనర్ ఫోన్ చేశారు సార్ ఇది మూడో సార్ సార్ సిచ్యువేషన్ అంతా కంట్రోల్లోనే ఉంది సార్ బయట ఎవరు తిరగట్లేదు మీ దగ్గరికి వస్తాం సార్ టెన్ మినిట్స్లో ఎస్ సార్ రే ఇంకొకసారి రోడ్డు మీద కనిపిస్తే కాళ్ళు విరుగుతాయి ముందే ప్లేస్ ఖాళీ చేయి ఓ తీరా కొంచెం లిఫ్ట్ ఇస్తావా నువ్వే వాడికి లిఫ్ట్ ఇస్తున్నావు మళ్ళీ నీకు లిఫ్ట్ అయినా నా బండిలో ఒకటికే పెట్రోల్ ఉంది కామెడీ జాగ్రత్త బయట పరిస్థితులు బాగోలేవు కరోనా అంట పోలీసులకు దొరికావు అనుకో చేత కొట్టేస్తారు ఆ బొక్కలే చాలా చూసాం మావా ఈడు కొంచెం టేమటేమలు ఎక్కువే ఆ బొక్కలే ఇంజల్లా పిచ్చుకోలేదు వీడితో ఎల్లుంటి మన పరిస్థితి అమ్ము వద్దులి పద సీత ఏం మావయ్య నాన్న వచ్చాడమ్మా రాలేదు మావయ్య వస్తే నీ దగ్గరికి రాకుండా ఉంటాడా ఏమోనమ్మా ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసినా స్విచ్ ఆఫ్ అనే వస్తుంది అవును మా అయ్యా నిన్నటి నుంచి మేము కూడా చేస్తున్నాం నేను కూడా ఆయన ఫోన్ అయ్యో ఆయన ఫోన్ పగిలిపోయింది కదా ఆయన ఫ్రెండ్ ఫోన్ కి చేస్తానే ఉన్నాను అది స్విచ్ ఆఫ్ అవుతుంది ఏంటన్నయ్యా అదే నెంబర్ కి నేను చేశానమ్మా అప్పుడు స్విచ్ ఆఫ్ వచ్చింది నాకు ఏదో భయంగా ఉంది ఏం కాదు అంటే ఇదిగో నువ్వు మరీ భయపడమక్ గాని కర్ఫ్యూ అంటున్నారుగా ఆ బస్ ఎక్కడో ఆగిపోయి ఉంటది వచ్చేస్తాడులే బస్ అమ్మ జాగ్రత్త ఏ 
ఏంటాడు నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అమ్మాయిని నేను ఈ సినిమాకి హీరోన్ లే గాని ఇంతకి మీరెవరు నువ్వు చెప్ప నేనెవరంట ఈ షూటింగ్ డైరెక్టర్ ని ఓ అవును బయట అసలు ఎవరిని తిరగనివ్వట్లేదు కదా మీరు ఈ షూటింగ్ ఎలా చేస్తున్నారు ఈ ప్రీ వెడ్డింగ్ షూటింగ్ కోసమే ఎక్కడి నుంచో వచ్చి ఇక్కడ ఇరుక్కుపోయాం ఎవడు రానుకున్నాం నువ్వు వచ్చి తగలట్టావు మా దళిద్రానికి ప్రీ వెడ్డింగ్ షూటింగ్ అంటే ఏంటి ఈ మధ్య పెళ్లిళ్ళకు ముందు ఇలా ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారులే ఆ విషయాన్ని నీకు తెలియదు అనుకో పెళ్లికి ముందే అన్నీ అయిపోతే తర్వాత మొదటి రాత్రిలో మబ్బు మొహాలు వేసుకుని కూర్చుంటారేమో కొంచెం ఆలోచించు అమ్మాయి నా మాటని పెళ్లి మానుకో ఇంతకంటే మంచి సంబంధం నేను చూసి పెడతాను నాకన్నా మంచి సంబంధమా నేను కాదు తలుసుకున్నానుకో చేప చెల్లెని నమ్మిసి ఇజ్ నన్ను మొత్తాన్ని కొనికోలు ఏటనుకుంటాను ఈ చేపలోడు ఎక్కడ దొరికాడమ్మా నీకు నాకు కాదు మా ఇంట్లో ఎక్కడ దొరికాడు ఏదో చెడగొట్ట ఎలా ఉంది డబ్బు ఉంటే సరిపోతుందా కనీసం నీలో సగం అందమన్నా ఉండాలి కదా వాడికి ఇది ఇది ఆలోచించేస్తాందే బాబు గోల్మాల్ గోవిందం అసలు నీకు ఏం కావాలో చెప్పవయ్యా అబ్బే ఏం లేదండి నాకు మా వాడికి ఒక మంచి ఫోటో తీయండి ఓ అంతేనా అవును ఆయన ఫేస్ ఏంటి అలా ఉంది మీ దే షూట్ అన్న రీ వెడ్డింగ్ షూట్ ఇది ప్రీ డెత్ బాబా బా ఈ ఫోటో చూడి ఎంత అందంగా ఉందో పోయిన సంవత్సరం అంతరే తీద్దాం మన ఇద్దరం కలిపి తీసుకున్నాం కదా అదే ఇది కష్టరా అప్పట్లో మా నూళ్ళో పది రోజులు ఈ ఫోటో గురించే మాట్లాడుకునేవారు ఏంటి నేను ఎప్పుడా నిజం చెప్పాను ఏంటి అవును కరెక్టే రే మావా ఇక్కడ కొంతసేపు ఆగుదాం రా నువ్వేంట్రా మావా రోజు రోజుకి టైర్లో గాలి కొట్టినట్టు ఉబ్బిపోతున్నావు నా వల్ల కావట్లేదు రా బాబు కరోనా దెబ్బకి కొట్టు మూసారు ఐడియా డాక్టర్ గారు ఇచ్చిన ముందు ఒళ్ళంతా పూసేద్దాం అందరూ టైరు బండ్ల మీద తిరుగుతుంటే నువ్వు ఏకంగా టైరుతో పాటే తిరుగుతున్నావు జాతకం అంటే నీ దేరా మావా పక్కూలో రెండు కేసులు వచ్చాయట్రా మనం కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి మరి అవును రా ఎరా అబ్బాయి ఎవరి కోసం చూస్తున్నావు మా తాత కోసం ఇక్కడ దాకా వచ్చినాడు ఇంటికి రాడా ఏంటి వెళ్ళరా
ನಿನ್ನು తొందరగా ఇంటికి చేర్చాలని కంగారులు ఇలా చేశాను గాని నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టాలని కాదు సారీ ఏమనుకో నీరు చూసి ఆగిపోతే పాదం వెంట రాదు నీకై ఎంచుకున్న మార్గం కంచలన్నీ దాటే తెగువ నీకు ఉంటే సేరుకోద నిన్నే చిన్నదారమైన ఆధారమవు వలేదా ఆ గాలి పటమే గరాలంటే పట్టుదల కన్నా గొప్ప బలముందా ఆ దేవుడైనా దిగిరాడా ఎవరు నువ్వు ఎవరు నేను ఏమి బంధమో ఎవరి తాడు ఎవరి కెరుకలే ఇంక నేను మొయలేను రమా తన్నానా ఈ చెట్టు చూసావా మా ఉన్నోడికి విశ్రాంతి పోయినోడికి మనశ్శాంతి కావాలంటే ఇలాంటి ప్లేస్ అయితే చాలా బాగుంది తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని చాలా గ్రామాలు స్వచ్ఛందంగా లాక్డౌన్ అయ్యాయి ప్రభుత్వాలు వైద్యులు చెప్పిన సూచనలను తూజా తప్పకుండా పాటిస్తున్నారు అవసరమైతే తప్ప అడుగు బయట పెట్టడం లేదు గ్రామాల్లోకి బయట వ్యక్తులు రానివ్వడం లేదు గ్రామ సరిహద్దుల్లో కంచులు ఏర్పాటు చేసుకుని ఇరవై నాలుగు గంటలు కాపలా కాస్తున్నారు నాకెందుకో ఆడబుద్ధవట్లేదు బా ఏమైందిరా ఏమవడం ఏంటి బావా ఈ పావాలన్నీ ఆట కోసినట్లేదు నన్ను మింగడం కోసినట్టున్నాయి ఏంటి మరీ ఇన్నిసార్లు ఓర్ పిచ్చోడా నువ్వు చేసే పని నిజాయితీతో చేస్తే ప్రపంచం మొత్తం ఏకమై నీకు సాయం చేస్తాను అంతెందుకు నువ్వు ఆడే ఆటలో మనసు పెట్టాడు కొంచెం లేట్ అయినా తప్పకుండా గెలుస్తావు ఆ క్షణాలు ఎప్పుడు వస్తాయో ఏటో ఏయ్ అది ఉంది భారం అమ్మా అమ్మా ఏంటమ్మా ఇక్కడ కూర్చున్నావు పడుకోకుండా బయట ఎంత చలిగా ఉందో చూడు నిన్నే వింటున్నావా ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వినవేంటో నీ గోల్ నీదే కానీ చెప్తే వినవేంటమ్మా నాన్న వస్తాళ్లే కానీ నీ ఆరోగ్యం కూడా చూసుకోవాలి కదా అందరికీ కష్టాలు అక్కడక్కడ తగిలితే మనకేంటి మన వెనకాలే వస్తున్నాయి ఇక్కడేదో బండి ఉంది ఇది ఏమన్నా మనకు పనికి వస్తుందేమో ఏంటి ఇక్కడ ఎవడో లేడు గొంతు కోసి చంపేస్తా సైలెంట్ గా నగలన్నీ తీసివో అడు చూడండి రా ఈడేంటి రా సినిమా చూస్తున్నట్టు అలా చూస్తున్నాడు మా అబ్బు గాడు మొత్తం జరగొట్టేశాడు రే మొత్తం ఆ కెమెరాలన్నీ ఆఫ్ చేసి మీరు ఒకసారి బయటికి రండి కెమెరాలా ఇది ప్రీ వెడ్డింగ్ షూటింగే కదా షూటింగ్ అంటాడు ఏంటండి ప్లీజ్ అండి కాపాడండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ అండి 
నువ్వేం కంగారు పడకమ్మా రే మర్యాదగా అమ్మాయిని వదిలేయండి వచ్చా హీరో ఒరే నా సంగతి మీకు తెలవదు మనస్సు పెట్టి కొట్టానంటే మొత్తం మబ్బులు విడిపోతాయి చెప్పండి అరే పొద్దున గుద్దేసి నిన్నే కదరా నోరు మీరే బాబు ఆవిని ఏడిపించేందుకు ఎంత గట్టి కొడతాడు పొద్దున గుద్దుని సంగతి తెలిసి సంపెత్తాడు లాభంగానం కావాల్సి వచ్చింది ఏంటన్నా ఎలా ఉన్నాడు ఆడు ఎలా ఉంటే మనకి ఎదురా మన వాళ్ళు కాపాడుకుందావరా నీకేం కాలేదుగా లేదండి ఏం కాలేదు రై నువ్వేంట్రా అక్కడ అయ్యో ఎవండి మీకు తెలిసి ఆయనే నన్ను కాపాడింది అవునా సరే ముందు ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోదాం పదా రై అయ్యో అటెక్కడికి చెప్పాను కదండి నా ఫ్రెండ్ ఏంటయ్యా మీ వాడు ఇంకా లేవలేదా లేచాడు సార్ లేచాడు కానీ మళ్ళీ ఇప్పుడే కొంప తీసి నా గన్ సౌండ్ కేమైనా పడిపోయాడు ఏంటి కరెక్ట్ సార్ కరెక్ట్ మీ గన్ సౌండ్ కే పడిపోయాడు చెప్పాను కదా సార్ ఇంద్రుడు విశాలు ఎక్కడ దొరికాడు ఆయన సరే పదండి ఇది మామూలు కాదు ఇటుతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఏంటయ్యా అక్కడ నిలబడ్డావు బండెక్కు మీకెందుకు లేండి సార్ ఇబ్బంది మేమే ఎలాగోలాగా వెళ్ళిపోతాం ఏంటి ఇలాగే పాదయాత్ర చేసుకుంటూ వెళ్తావా ఇంతకీ మీరు వెళ్ళాల్సింది ఎక్కడికి వైజాగ్ అమ్మా మేం కూడా అక్కడికి వెళ్తున్నాను రండి ఎక్కండి దొరికిపోయినట్టున్నాం మామా ఇంకా మన దేవుడే కాపాడాలి అసలు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏంటి ఎట్కారమా ఇందాకే అన్నాడుగా వైజాగ్ అని పొద్దున్న నాకు కనిపించి ఆ పక్కనే అల్లూర్ అన్నాడు ఇప్పుడేమో వైజాగ్ అంటున్నాడు ఏమయ్యా అసలు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియదు ఏం మాట్లాడతావో అర్థం అవుతుంది అసలు మ్యాటర్ ఏంటి ఏంటంటే ఏం చెప్తాడండి పొద్దున్న మీరు కనబడినప్పుడు సీరియస్ గా అడుగుంటారు ఆయన భయపడిపోయి ఏదో చెప్పుంటాడు పోనీ అదే కరెక్ట్ అనుకుందామే ఆ పక్కనోడు సంగతి ఏంటి ఆడు అసలు ఉన్నట్టో పోయినట్ట అంటే అది అవునండి మీరు అంటుంటే నాకు కూడా డౌట్ వస్తోంది నేను అనగా చనిపోయిన వాడిని భుజాల మీద ఎత్తుకొని ఊళ్ళంతా తిప్పుతున్నాడు ఈవిడేంటి కాలజ్ఞానం తెలిసినట్టు అన్ని చెప్పేస్తాను అంటే అది లేకపోతే ఏంటండి మీరు మీ అనుమానం నాకు ఇంతగా సాయం చేసిన వాళ్ళకి థ్యాంక్ యూ చెప్పక ఇలా టార్చర్ పెడతారా నీలో ఇన్ని వేరియేషన్స్ ఉన్నాయా తల్లి మరి ఏం చేయమంటావే నా జాబే అది సర్లేండి అయినా మీకు తెలుసా వాళ్ళిద్దరు ప్రాణాలు తెగించి నన్ను కాపాడారు అవును సార్ మీరు రాకముందు అందరినీ ఎగిరెగిరి తన్నాడు చెప్పండి మేడం మీరు చూశారు కదా అవునవును చూశాను చూశాను మీకు అంతగా డౌట్ ఉంటే వెళ్ళి పల్స్ చెక్ చేసుకోండి అమ్మో ఇదేదో తెగేలాగా ఉంది ఇంకా దీన్ని సాగ తీయకూడదు అవును మేడం అసలు ఈ టైంలో మీరు ఇంట్లో నుంచి బయటకు ఎందుకు వచ్చారు చెప్పండి మేడం ఎందుకు వచ్చారు అడుగుతున్నట్టుగా చెప్పు బుగ్గులంటే లెక్క లేకుండా పుట్టి ఇంటికి బయలుదేరావుగా మా అమ్మని చూడాలనుకోవడం తప్ప తప్ప తప్పున్నారా నీ కొట్టుకోండి ఇచ్చే ట్రబుల్ ముందు అదంత బొక్క ఇదోటి నా కర్మకి ఈ కర్ఫ్యూలు కరోనాలు అన్ని ఒకేసారి వచ్చి నువ్వు నీ అమ్మ ఒకేసారి రాలా నాకు నేను రాలేదని మా అమ్మ ఎంత బాధపడుతుందో ఏమో బాధలోనే హార్ట్ అటాక్లు వస్తాయంట పోతే బెటర్
ఇలాంటి వైజాగ్ వచ్చేసింది మీరు ఎక్కడ దిగాలో చెప్పండి ఈ దగ్గరలోనే ఇల్లు ఇక్కడ ఆపండి సార్ చాలా ఇక్కడే అండి ఇక్కడే అండి రావండి చాలా థాంక్స్ సార్ థాంక్స్ అమ్మ ఓయ్ మీ వాడికి స్పృహ వచ్చాక స్టేషన్ కోసారి తీసురా ఎందుకు సార్ మీ వాడి వాయిస్ ఒకసారి వినాలి ఉందా ఆడేమన్నా ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం వాయిస్ వినడానికి ఏమయ్యా ఇంతకీ మీ ఇల్లు ఎక్కడ మా ఇల్లా సార్ ఆ సందు చివరిలో ఓ గుడి ఉంటుంది కదా సార్ దాని పక్కన ఏ గుడి అంటే అది శ్రీ శ్రీ రామలయమే కదా కరెక్ట్ అమ్మా దాని పక్కన రామలయమే అండి అతను నేను చెప్పనేవు కదా నువ్వు నేను రోజు వెళ్ళే గుడే కదండి ఆ మ్యాడ్ నాకు కూడా తెలుసు అవునమ్మా అదే అదే అవును సార్ మీకేం టైం అయిపోవటలా మీరు బయలుదేరండి సార్ ఆ సంగతి నేను చూసుకుంటాను కానీ నువ్వు వాడిని స్టేషన్ కి తీసుకురావటం మాత్రం మర్చిపో అలాగే సార్ తీసుకొస్తాలేండి మీరు పదండి బాయ్ బాగా గట్టిగా చేస్తున్నట్టున్నారు పురుగు పుట్ర కూడా కనబట్టలేదు ప్రాణం పోయాక జన్మనిచ్చి నేల అలాంటి అయి ఉండొచ్చు కానీ మనలాంటి వాళ్ళు చావుది ఇట్లాగే ఉంటాయి దేవుడా నాకు మాత్రం ఇలాంటి పరిస్థితి రాకుండా నువ్వే చూసుకోవాలి నాయన దేవుడి సంగతి నాకు తెలియదు కానీ ఒక ఫ్రెండ్గా నేనే నిన్ను మీ ఊరికి తీసుకెళ్తాను రా నేనే తీసుకెళ్తాను అది మేడం జరిగింది ఒక ఫ్రెండ్ కోసం ఇంత రిస్క్ తీసుకున్నారా నేను మీకు సాయం చేసి ఇక్కడి నుంచి పంపించిన బయట తిరగడం చాలా కష్టం అండి టెస్ట్ రిపోర్ట్స్ లో మీకు నెగిటివ్ వస్తే తప్ప మీకు వర్కౌట్ అవ్వదు కానీ నాకు ఎలాంటి జబ్బు లేదు మేడం చెప్పాల్సి నువ్వు కాదు మేము నువ్వు ముందు మీకు టెస్ట్ చేయించాలి పదండి ఓరు బాబు గవేట ఎలా నిలబడిపోయింది మరే మన ఎర్రవరం ఆంజనేశ్వరం విగ్రహంలాగా ఎవరి జీవితం కానీ చాలా వింతలు జరుగుతున్నాయి బా ఇది ఒక చిన్న టెస్ట్ కుమారి నువ్వు వెళ్ళి ఆర్టీపీసీఆర్ చేయించు ఓకే మేడం మీరు ఇక్కడే కూర్చోండి మీ పేరేంటి మేడం కస్తూరి
కోరే మామ నువ్వు ఇక్కడే ఉండు నిన్ను తీసుకెళ్ళటానికి బండి ఏమన్నా దొరుకుతుందేమో చూసి వస్తాను ఇప్పుడు ఇచ్చిన శాంపిల్స్ కి ఆర్టీపీసీఆర్ చేసి రిపోర్ట్స్ త్వరగా ఇచ్చేయాలి మరి నాకేంటి ఎవరు మీరు ఏం కావాలి మీకు కస్తూరి గారు పైన ఉన్నారు వెళ్ళండి ఎవరు లేని ఒంటరి దాన్ని నీకు నాలాంటి మగాడి తోడు చాలా అవసరం కూల్ కూల్ ఎందుకంత సీరియస్ నీ రిపోర్ట్స్ నీకు ఇస్తాను కానీ కొంచెం నా గురించి కూడా ఆలోచించు కోపంలో నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు నీ రిపోర్ట్స్ నీకు పంపిస్తాను ఆడేంటండి అలా మాట్లాడుతున్నాడు ఒంటరి ఆడదాని బతుకు ఇలాగే ఉంటుంది అయితే పై వాళ్ళకి కంప్లైంట్ చేయొచ్చు కదా ఎవ్వరూ తక్కువ కాదు అందరూ అంతే ఒంటరి అంటున్నారు మీకెవరూ లేరా మొగుడు మోసం చేసిపోయాక నాకంటూ ఉన్నది నా కూతురు మాత్రమే దాని చదువు కోసమే ఇలాంటి వాళ్ళ మధ్యలో పనిచేయాల్సి వస్తోంది అవన్నీ వదిలేయండి మీరు ఇక్కడ ఉండడం చాలా రిస్క్ ముందు కిందకు వెళదాం పదండి వెళదాం పదండి రండి నేను మీకు ఫుడ్ ఆర్డర్ చేస్తాను వచ్చేస్తుంది తినండి వద్దు మేడం ఆకలి చచ్చిపోయింది ఈ భూమి మీద చావులేంది ఆకలి ఒక్కటే ఓకే పంపిస్తాను సార్ మేడం మీకు ఇవి ఇవ్వమన్నారు మేడం బండి రెడీ అయిందండి మీరు ఇంకా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఇవిగోండి రిపోర్ట్స్ దేవుడి దయ వల్ల నెగిటివ్ వచ్చింది ఈ డ్రైవర్ నాకు బాగా తెలిసిన వాడు మిమ్మల్ని జాగ్రత్తగా ఆ ఊరికి తీసుకువెళ్తాడు రిపోర్ట్స్ జాగ్రత్త ఇదిగోండి ఏదైనా అవసరం అయితే వెంటనే కాల్ చేయండి జీవితంలో ఒక మంచి తోడు ఉంటే ఏ కష్టం వచ్చినా అది కష్టం అనిపించదా ఆ తోడు దొరకడంత వరకే నీకు దాని విలువ తెలియదు ఏమైందండి ఇంతకాలం అందరూ మబ్బుగాళ్ళు అనుకుని నేను మబ్బుగాళ్ళ మిగిలిపోయాను ఇప్పుడు మీ పరిచయంతో మీరు చేస్తున్న ఈ సహాయం వల్ల నాలో మార్పు వచ్చింది అలా అంటే ఎలా ఒకరికొకరు సాయం చేసుకుంటేనే కదా సమస్యలు తీరేది అయినా మళ్ళీ మీరు వస్తారు కదా అప్పుడు నేనే అడిగి తీసుకుంటాను వస్తానండి తప్పకుండా వస్తాను బండి రెడీ అయిందండి మీలాంటి ఫ్రెండ్ దొరకడం మీ ఫ్రెండ్ అదృష్టం దొరికిపోయారు <laughs> అనుకున్నాను రా నువ్వే ఏంటావు అనుకున్నాను ఆడేడి అడుగో సార్ అక్కడ ఉన్నాడు ఎగిరెగిరి తన్నాడు నా గన్ను సౌండ్ విని పడిపోయాడు అదేదో సినిమా అన్నావు ఏంట్రాది ఆ ఇంద్రుడు విషాలు వాడు విషాలో కాదో తెలియదు కానీ 
నువ్వు మాత్రం నట్ట కిరీటివి ఏం యాక్టింగ్ చేసేవరా నీకు తోడు నా పెళ్ళం అది హాఫ్ బ్రెయిన్ నువ్వు అది గోపులు అంటే అది ఇదిగో తోకంట సార్ సార్ ప్లీజ్ సార్ అసలు ఏం జరిగిందో చెప్తాను మామూలుగా అయితే నిన్ను తీసుకెళ్లి బొక్కలో వేయాలి వాడిని తీసుకెళ్లి మార్చువరీలో పెట్టాలి కానీ నువ్వు నీ ఫ్రెండ్ కోసం చేసింది నాకు తెలిసి ప్రపంచంలో ఎవరు ఏ ఫ్రెండ్ కోసం చేయరు నా మనసు మారే లోపల వాడిని ఎక్కడికి తీసుకెళ్లాలో తీసుకెళ్ళు వాడెవడో తాగేసి పడిపోతే మనాళ్ళు డెడ్ బాడీ అనుకున్నారు సార్ ఆల్ క్లియర్ ఓరి బాబాయ్ బాబా చెప్పిన శనాలు వచ్చేసాయి ఇంక నీ బండి ఊపం తీసుకున్నట్టే కానీ హలో కస్తూరి ఏమైంది అంతా ఓకేనా కొద్దిలో తప్పిపోయింది పోలీసు వాళ్ళు కూడా మంచోళ్ళు ఉంటారని నిరూపించాడు ఆయన అమ్మయ్యా చాలా టెన్షన్ పడ్డాను ఇప్పటి వరకు సరే జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి మీరు రే మామా ఇంకేం కాదురా మనం మీ ఊరు వెళ్ళిపోతున్నాం నువ్వు కోరుకున్నట్టే మీ ఊరి జనం వచ్చి నిన్ను చివరి చూపు చూస్తారు దీనంతటికి కారణం తనేరా మామా నాకంటూ ఉన్నది నువ్వు ఒక్కడవే కదా అందుకే నా మనసులో ఉన్న మాట ముందు నీకే చెప్తున్నాను ప్రేమగానే ఇలా తాకినామే తన కాదనే దట్ట అర్థం కాని భాషలో రాసుకున్న జీవితాన్ని అద్భుతంగా మార్చుతున్న అందమైన తోడు తానే వెంట రాదు ఏది నీతో నమ్ముతావో లేదో నువ్వు ఎంత గొప్ప వాడివైనా మన్ను పోసి కప్పేస్తారు అంటూ నాకు ఎన్నో చెప్పి చెప్పకుండానే వెళ్ళిపోయావా ఏ కథ నువ్వు ఏ కంచి చేర్చాలో పై వాడు ఏనాడు రాసేసి ఉంటాడుగా ఈ చిన్ని చిరునవ్వు చాలంటూ గుండెల్లో బాధల్ని దాచేసి సాగాలిగా ఏ కథ నువ్వు ఏ కంచి చేర్చాలో పై వాడు ఏనాడు రాసేసి ఉంటాడుగా చిన్ని చిరునవ్వు చాలంటూ గుండెల్లో బాధల్ని దాచేసి సాగాలిగా రావడానికి లేదు చాలా దూరం నుంచి వచ్చాం మీ ఊరు అతను చనిపోయాడు ఈ ఊరు అతను అయినా లోపల రావడానికి లేదు అసలే కరోనా వెళ్ళిపోండి వెళ్ళిపోండి కదండి మేము చాలా దూరం చూస్తున్నాం అండి ఏంటి చేసుకోండి సార్ చూడండి సార్ కరోనా అని చెప్పి లోపల రానివ్వట్లేదు లేదండి బయట వాళ్ళు ఎవరు ఊర్లోకి రాకూడదని ఊరంతా అనుకుని ఈ కంచి చేసాం అవును మేము బయట వాళ్ళమే కానీ రాజు మీ ఊరు వాడే కదా అవును కానీ కరోనాతో పోయి ఉంటే వాడు గుండి పోటుతో చనిపోయాడండి కరోనాతో కాదు కరోనా కాదని ప్రూఫ్ లేదు కదా ప్రూఫా ఒక్క నిమిషం సరే ఇప్పుడు వస్తాం ఇది అవార్డులో ఇచ్చాయి ఒక్క నిమిషం చూసుకో నేను ఇప్పుడే వస్తాను మేడం ఊరికి అడ్డంగా కంచి వేసి లోపలికి ఎవరిని రానివ్వట్లేదు మేడం అదే కరోనా కాదని ప్రూఫ్స్ అడుగుతున్నారు మేడం ఓకే ఒకసారి ఆయనకి ఇవ్వు ఫోను హలో కస్తూరి మీరేం కంగారు పడద్దు మీకు ఎలాగో నెగిటివ్ వచ్చింది 
అదే మార్చి మీ ఫ్రెండ్ కూడా నెగిటివ్ అని పంపిస్తాను అది మోసం అవుతుందేమో అతను ఎలా చనిపోయాడో మనకు తెలుసు కదా అది వాళ్ళకు కూడా తెలియడానికి రిపోర్ట్ గానీ మోసం చేయడానికి కాదు సరే ఓకే సార్ నేను ల్యాబ్ కు వెళ్ళొస్తాను కానీ ఇక్కడ మేనేజ్ చేస్తాను మీరు మాత్రమే రండి అంబులెన్స్ తేకండి చనిపోయాడు పాపం ఇప్పుడు ఇతని కిలగైపోయింది నువ్వు కోరుకున్నట్టే మీ ఊరి జనం వచ్చి నిన్ను చివరి చూపు చూస్తాను తీసుకొస్తున్నాడు ఎలా పోయాడో ఏంటో రెండు లోపలికి అవును కరోనాతో పోయాడు అవునా కరోనా మరి ఊర్లో కట్ట వదిలేశారు నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు నేను బయలుదేరి వచ్చేస్తాం కదా ఏమైందంట వదినా కరోనానేమో కరోనా అంటే ఏంది <laughs> అసలు ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు నా ఊరు నా జనం అని తెగ ఎగిరావు ఇక్కడేంటి ఒక్కడ కూడా నిన్ను చూడ్డానికి రావట్లేదు మీ ఆయన ఏం చెప్పేవాడో తెలుసా అమ్మా ఒక మనిషి పోయాడన్న బాధ కన్నా వాడిని చివరిసారిగా చూడలేదన్న బాధే ఎక్కువ ఉంటుందనేవాడు ఇక్కడ ఎవరికి ఆ బాధ లేదేంటమ్మా 
ఏ బంధాలు వద్దనుకున్న నాకే రేపటి నుంచి రాజులేని జీవితం ఎలాగని అర్థం కావటంలేదే నాకంటే రాజు గురించి బాగా తెలిసిన వాళ్ళు మీరేంటయ్యా ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారు నువ్వు పోయాక అక్కడే పూర్తి చేయాల్సింది నేను పడ్డ కష్టం అంతా వృధా అయిపోయింది అలా అన్నద్దు బాబు నీ వల్లే కదా మా రాజు గడి చివరి చూపోయినా మాకు దక్కింది వాడికి ఏ జబ్బు లేదని తెలిసి కూడా ఆ జబ్బుకు భయపడి బంధాలన్నీ వదులుకుంటున్నారే అవును బాబు మానవత్వం ఉన్న వాళ్ళైతే మాతో వస్తాం మా రాజు కోసం మేము వస్తాం పదండి బాబు సొంత ఊరు తల్లి వేరు నీ వీడదురా నువ్వు ఏ చోటున్నా నీ గుండెల్లో నిండే ఉంటదిరా నిన్ను నన్ను కట్టి ఉంచే దారం బంధమురా అది కళ్ళతోటి చూడలేని ప్రాణం దాంటిదిరా వదిలెళ్ళి పోతివే ఆనందాల దూటి వెళ్ళి మోసుకొస్తివే గుండే నిండా బాధని చెరగరు గుర్తువే మనసు నేను కాచగా కడుపుతల మిగిలేరా చివరికి నీ కథ అదేంటి మావా అంత దూరం నుంచి మోసుకొచ్చాను అప్పుడు లేని బరువు నిన్ను వదిలి వెళ్ళిపోతుంటే ఇంతుందేంటి
పసిబిడ్డకి అమ్మ ఓడి ఎలాగో ప్రాణం పోయాక జన్మనిచ్చి నేల అలాంటిద్రా నువ్వు మొండడు రమావా అనుకున్నది సాధించావు 